ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട് ഫോർ ആണ് ഗിവിങ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ തോമസിന്റെയും മറ്റ് അവര് മറ്റു ചില ആൾക്കാരെ കടം വാങ്ങിയെന്നാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവർ നമുക്ക് തന്നു നമ്മൾ വാങ്ങി രണ്ട് ആസ്പെക്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും കൊടുക്കുക വാങ്ങിക്കുക കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ എന്ത് നടന്നാലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കുറച്ച് കാശ് ഇട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ആള് ബാങ്ക് എന്താണ് വാങ്ങിയ ആള് ഉണ്ടോ അപ്പൊ കൊടുക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് വാങ്ങുന്ന ഒരാള് എന്ത് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ ഒരു മീൻ വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ എന്താണ് മീൻ ഒരാൾ തന്നു നിങ്ങൾ എന്താണ് ക്യാഷ് കൊടുത്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നിന്ന് എന്തോ പോയി ഉണ്ടോ അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഒരു വശം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഗീവിങ്ങും പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക റിസീവിങ് വാങ്ങിക്കുക ഓക്കെ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു ഓക്കെ സോ ആ ഗീവിങ് എന്ന് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയും ഗീവിങ് ആസ്പെക്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് റിസീവിങ് ആസ്പെക്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡെബിറ്റ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ സോ ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഡെബിറ്റ് ദാറ്റ് ടു ടേംസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ അക്കൗണ്ടൻസി അക്കൗണ്ടൻസിൽ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് എന്താണ് റിസീവിങ് റിസീവിങ് ആസ്പെക്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ഗിവിങ് ആസ്പെക്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ദർ ആർ ടു ആസ്പെക്ട് ക്ലിയർ ഓക്കെ സോ ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട് ഡ്യുവൽ മീൻസ് രണ്ട് രണ്ട് ആസ്പെക്ട് എപ്പോഴൊക്കെ ഡെബിറ്റ് ഉണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട് ദർ ഈസ് അൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഓർ ഡെബിറ്റ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയില്ല അതുപോലെ കൊടുക്കലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഇത് രണ്ടിനെയും ചേർത്ത് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഡ്യുവൽ ഡ്യുവൽ അപ്പൊ ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ബേസ് ആണ് അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ എന്ത് നടന്നാലും ഡ്യുവൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരാൾ കൊടുക്കും ഒരാൾ വാങ്ങിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാനിപ്പോ ഒരു സാധനം വിറ്റു വിറ്റപ്പോ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് തന്നു ഞാൻ തന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് ക്യാഷ് തന്നു എനിക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടി ക്ലിയർ ഞാൻ ചായക്കടയിൽ ചെന്ന് ഒരു ചായ കുടിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ചായ തന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് തന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടി എനിക്ക് ചായ കിട്ടി കണ്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചിന്തിക്കും എനിക്ക് കിട്ടി ഞാൻ കൊടുത്തു അവരുടെ ഭാഗത്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവർക്കും കിട്ടി അവർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കണ്ടോ അപ്പോൾ ഏതൊരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ചിന്തിച്ചാലും കൊടുക്കലും വാങ്ങലും ഗിവിങ് ആൻഡ് റിസീവിങ് അങ്ങനെ രണ്ട് ആസ്പെക്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ സോ പ്ലീസ് നോട്ട് ദീസ് ടു വേർഡ്സ് ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഡെബിറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ക്രെഡിറ്റ് ഗിവിങ് കൊടുക്കുക അതാണ് എന്ത് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ഇസ് ഡെബിറ്റ് റിസീവിങ് ഓക്കെ സോ ക്രെഡിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെബിറ്റ് സോ ഈക്വൽ ക്രെഡിറ്റും ഈക്വൽ ഡെബിറ്റ് ആയിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് ഗിവിങ് ആൻഡ് ഡെബിറ്റ് റിസീവിങ് ഓക്കെ പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് ഡാമേജ്ഡ് അങ്ങനെ ജീവൻ പാവട്ട ജീവൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന അതായത് ഗുഡ്സ് വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടൈം ആണ് ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെയാണ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ എന്താണ് കുറെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഗുഡ്സ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അതിനകത്തൊരു പതിനായിരം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് കൊള്ളില്ലായിരുന്നു ചീത്തയായിരുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കടയിൽ പോയി ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അത് ചീത്തയാണെന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക അപ്പൊ തന്നെ ചോദിച്ചു ചേട്ടാ ഇതിന്റെ ഇത് പൊട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും അതുപോലെ ജീവനോട് ബിസിനസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന വസ്തുക്കൾ അത് ക്യാഷിന് കൊടുത്തിട്ടായാലും ശരി കടത്തിനായിട്ടായാലും ശരി കൊള്ളില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനെയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു തന്നെ പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാങ്ങിക്കുക ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് റിട്ടേൺ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ മറ്റൊരു പേരുണ്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഇന്ന് പുറത
എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പതിനായിരം സാധനം പതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിൽ പതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ കുറയും അപ്പൊ ഇത്രേ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ക്ലിയർ മനസ്സിലായോ പതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തുമല്ലോ അപ്പൊ ആ അത്രയും സാധനങ്ങൾ കുറയും മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം എന്നുള്ളത് എത്രയായി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കണത് ഇവിടുത്തെ എമൗണ്ട് തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് വരണം എന്നല്ലേ ടോട്ടലി അപ്പൊ ഇവിടെ പതിനായിരം കുറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പുറത്തും കുറയണ്ട എവിടെ കുറയും നമ്മൾക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കടം വാങ്ങിച്ചത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ പതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനം തിരിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം പതിനായിരം രൂപ നമുക്ക് ഇനി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപയിൽ പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അത് കുറയ്ക്കണം അത് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ആവും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ കടം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു അതിനകത്ത് പതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചായത് ചീത്തയായതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇനി ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത് രണ്ട് സൈഡും പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് എന്താണ് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം എന്നുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ആക്കണം ടോട്ടലി ടോട്ടൽ നോക്കൂ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഇവിടെയും പതിനായിരം രൂപ കുറഞ്ഞു അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം അപ്പൊ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഈക്വൽ ആയിട്ട് അസെറ്റിൽ കുറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ലൈബിലിറ്റിയിലും കുറയുന്നുണ്ടോ രണ്ട് സൈഡ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വിറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ കൂട്ടുകാരും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയല്ലോ കൂട്ടുകാരും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് കൂട്ടുകാരൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാണ് എടാ ജീവനെ നീ എന്ത് പണി അട കാണിച്ചത് നീ പൊട്ടിയ സാധനങ്ങൾ ചീത്തായ സാധനങ്ങൾ തന്നു വിട്ടപ്പോഴാ അപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ പുതിയ സാധനം പകരം കൊടുക്ക ഇതും എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സാധനം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ക്യാഷ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ ഒന്ന് ഒന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് സപ്പോസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ വെറുതെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനം നമ്മൾ വിറ്റു കടത്തിന് വിറ്റു ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനം നമ്മൾ കടത്തിന് വിറ്റു എന്നും വിചാരിക്കാം അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ കൊള്ളില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ വിറ്റപ്പോ ഇവിടെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ ഇനി ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഇരുപതിനായിരം രൂപ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ അയാൾക്ക് ഓക്കെ ഇത് കടത്തിനാണ് വാങ്ങിച്ചതെങ്കിൽ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ട ബാക്കി എൺപതിനായിരം രൂപ തരാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ അഥവാ ക്യാഷ് കൊടുത്താണ് പുള്ളിക്കാരൻ പോയതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇരുപതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ എന്താണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അനുപാതികമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ വിറ്റ ഒരു സാധനം തിരിച്ചു വന്നാൽ നമ്മൾ അതിന് വിളിക്കുന്നത് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ സെയില് ചെയ്ത ഒരു സാധനം എന്ത് ചെയ്തു റിട്ടേൺ വന്നു സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഇതിന്റെ പേരെന്താണ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ മറ്റൊരു പേരുണ്ടോ നേരത്തെ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഔട്ട് വേർഡ് ആയിരുന്നു പുറത്തേക്കായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇത് ഇൻവേർഡ് ആണ് അകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ വിട്ട സാധനം തിരിച്ചു വരികയാണ് അപ്പൊ അതിനെ എന്ത് എന്ത് പറയാം റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡ്സ് എന്ന് പറയാം എന്ത് പറയാം റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡ്സ് അപ്പൊ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ട് റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡ്സ് ഉണ്ട് രണ്ടും സെയിം ആണ് സെയിൽഡ് ഗുഡ്സ് ഡാമേജ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്ത ഗുഡ്സ് ഡാമേജ് ആയതുകൊണ്ട് അവർ തിരിച്ചുകൊടുത്തു നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിച്ചു സെയിൽസ് റിട്ടേൺ സെയിൽ ചെയ്ത സാധനം തിരിച്ചു വന്നു മറ്റൊരു പേര് റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡ്സ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ സംഭവിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ സ്റ്റോക്കിൽ നോക്കൂ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് നോക്കൂ കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്കൂ സ്റ്റോക്കിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനം ഇപ്പൊ ഉണ്ട് സൺഡ്രഡ് എത്തിയതിൽ അഞ്ചു ലക്ഷം അതായത് അഞ്ച
sold it to Mr. Vasu rupees 3 lakh. Goods on credit for 3 months. Chela sandar bangalile. Malare vanda patraal Vasu ana. Nalla business inga ana. Vandu tu varanyo. Jeeva ne oru moon lesson jo eda sandarangal ana. Pashipa pay sara matliya. Oru moon maasan kariyini sara. Vandu varanyo moon maasan kariyini sara amendu varanyo. But number two and the Alvarina, a quarter sanguine garden, the moon was in the Randor Namasuma to the wheel. Namla, I allowed to parry, Sherry, Tara, Urkarinji, a paper in Opita, moon was in Karimbo, Yantan no longer no pita amber. Angane, you are soon or Nalan than a Opitan moon was in Karimba, namely Billy. Eh, is there a billion and a barrier? E. Billy might have asked soonest in the country to parry, Paisa there. Vasu Paisa there. You are so Paisa and the little case would come. Moon master Munage and the two Asuna to Paisocha Vasune, Paisa and Avishula Karni, the date to Barnet under Moon Masam. Okay, Clarano. Pushinki Paisa Tiashoni, even a Paisa Tiashoni, either in a Jeevan moon relation to a salmon with it and to Masanga, Jeevan Valara Tiashe to an relation to one. A Jeevans and the Chochu Asuna to Vasu, Vasu, any key, a billion to Paisan Tatu, which of Vasu or no more Nekuta. Moon Masanga is a ran a lay number of agreement, other going to other moon Masanga Tanor. Pasha Vasu in the Paisa in the Vasuani e bill e bill Vasu in a bangle Kunde Kurka. Bangle Kunde Kurta bank up at the Nagashurku. Pasha Korcha Paisa, bang a Korcha Kurkulu, and the bang in the Limande. I'm going to correct a date to wherever bank is in the Vasu in a country to worry Vasumone, younger daily will be lipid under the rabbit with Paisa Amory. Vasu or any curry moon, Randus the Samen the Nunori. Apo bank worry moon the Samen there. And then I'm like grace period in the worry. Nanavaria? Grace period. Ada either he build in a date to carry it to moon who so many could quite a candidate. Adanga in a ceiling in the Mara case would come. Once I have. Okay. Listen. Adin then, Vasu e cash e southern angle cut a munch some eight area situation of Kunalajo come, Billy. Idana Vasu in Vasu in a condo number eighty, number a kaila sushi in the Billy. E bill pragara, moon, the mass and gaiman, um, cash a kitu. Number a kaila, or them kitan, or the massatana. Adon e bill in the Madasatana. Mansa on the door. E bill pragara, e bill pernic in the paisa, um, moon, the mass and gaiman kitu low. Adon e bill in the value in the barin the Uru assetana. Um, kitan, la paisiana. Angan and Kitan will be in the Perana. Bills receivable, Churiki B slash R. Bills receivable, Kitan will be in the Perana. Inni, Vasu, Ide Billinder copy matter, Vasu in the business tab and the Chenata, Avida the account and the Kailaki copied to Gurukum Bold. Vasu in a Sambandiche, either asset ella. Vasu in a Billinder by singing the other day. That's why we have this bill. 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 We have bill. We have this 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 bill. We so, Rand carrying number of Padichu. Oh no, we build a pair of the moon, masu, nalmas, and a recalavi lakan. Other than the grace period under. Okay, a bill in Amaki Gitano Langle bills receivable asetana. Namakin could can all a bill and angle other than the Arikim liability. Okay, clear? So, bills receivable it is an asset. Bills receivable. I'm going to call a bill and I'm going to get down and down. I'm going to get down a bill and I'm going to get Bills receivable. Asetana. Okay. Apo moon election to be a day and then a stock number and a cut up in it. Moon election to a bills receivable at three. Moon election. Moon election to sign and get down and a paper of Korea. Stock. Stockily and by the iron to be a. So the job. Stockily moon is the empire. I don't know. Kando. Adi Petre, empire. Moon Thomas and the Varanyal and Amber, Poe Thomas in the Kayana Southern and Lawankin. Angana Thomas and the Uri Lesson Jupiter Southern, Moon must take a Namakun. 
വിറ്റോ വിറ്റിട്ട് പൈസ ഒന്നും ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനം നമ്മുടെ കടയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ജീവൻ ജീവന്റെ കടയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ജീവൻ വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കാശ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ജീവൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തു ജീവൻ ചെന്നിട്ട് തോമസിനെ കണ്ട് തോമസേട്ട ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനം എനിക്ക് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തോമസ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനം കൊടുത്തു ഓക്കെ വെറുതെ കൊടുക്കില്ല നേരത്തെ പോലെ ബില്ല് ആര് എഴുതും തോമസ് എഴുതും അപ്പൊ തോമസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ആണ് പക്ഷെ ജീവനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ബിസിനസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപ മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ബില്ലാണ് ബില്ല് എമൗണ്ട് ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനുള്ള ബില്ലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ബിൽസ് പേയബിൾ ലൈബിലിറ്റി ആണത് എന്ത് പറയാതിനെ ബിൽസ് പേയബിൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ക്ലിയർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ബിൽസ് പേയബിൾ എത്രയുണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുവാനുണ്ട് ആർക്ക് തോമസിന് എന്താ കാരണം ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ എന്ത് വാങ്ങിച്ചു നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു തോമസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ അത് എത്രയായി ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡും ഒരു ലക്ഷം കൂടി അതായത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് കൊടുക്കുവാനുണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു തോമസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ അസറ്റും കൂടി ലൈബ്രറ്റിയും കൂടി കണ്ടോ അപ്പൊ അസറ്റും ലൈബ്രറ്റി ഒരേ സമയം കൂടുന്നതാണ്ടോ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ലക്ഷം കൂടി ഇല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയാക്കാം പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഇപ്പുറത്തും പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ